ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിസ്റ്റേഴ്സ് വേൾഡ് ഇന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സ് വേൾഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സിമ്പിൾ ബ്രെഡ് പാൻ പിസ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ചീസും അതുപോലെ തന്നെ ഓവണും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിഡ്ലൻ ബ്രെഡ് പാൻ പിസയാണിത് വീട്ടിൽ ഓവണോ അതോ ചീസോ ഇല്ലാത്തവരൊന്നും പേടിക്കേണ്ട അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന അത് പാനിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിഡ്ലൻ ബ്രെഡ് പിസയാണിത് അതിനു മുമ്പായി എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത് ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു സവാള ക്യൂബ് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് നമുക്കൊന്ന് വാട്ടിയിട്ടെടുക്കാം അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കവും ക്യൂബ് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലിട്ട് വാട്ടിയിട്ടെടുക്കാം ഇത് ചെറുതായി ഒന്ന് വാടിയ മതി നമ്മൾ ബ്രൗണിഷ് കളർ ആവുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചിൻ്റെയും വെളുത്തുള്ളിൻ്റെയും പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളകിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് സ്പേസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കൂട്ടാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ഉപ്പും മുളക് പൊടിയിലും പുരട്ടി ഫ്രൈ ചെയ്തതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവസാനമായിട്ട് മല്ലിയിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വൈറ്റ് സോസിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം വൈറ്റ് സോസ് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിനായി ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് മെൽട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കട്ടിയില്ലാതെ നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലോണം എന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് കൈവിടാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാവുന്നവരെ നമുക്കിത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ വൈറ്റ് സോസ് റെഡിയായി നമ്മളെ വൈറ്റ് സോസിലും അതുപോലെ മസാലയിലും ബാറ്ററിലും ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് കുറക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ വെയിറ്റ് സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബാറ്റർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിനായി ഞാനൊരു ജാറിലേക്ക് നാല് മുട്ടയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ നാല് ബ്രെഡ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് മെൽറ്റായ ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച ശേഷം ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഇത് അടിച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം അധികം ടൈം വെക്കാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ ബാറ്ററി കട്ടായി പോവും അതുകൊണ്ട് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മാത്രം വെച്ച ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മളെ മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ വശത്തും ആവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ വൈറ്റ് സോസാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതെല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് സോസിൻ്റെ മുകളിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയായാലും അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാനിവിടെ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തക്കാളിയും അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് യമ്മി ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ പാൻ പീസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക ഓവനൊന്നും വേണ്ട വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ ഈ പിസ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ എ